amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. O programa Mundo Agro hoje veio à cidade de Fátima, a 126 quilômetros da nossa capital, Palmas. Cidade que começou a ser povoada em 1947, com a chegada da família de José Regino de Brito e de Manuel Messias dos Santos, que tinham as suas propriedades rurais que foram afetadas pelo traçado da rodovia Belém-Brasília, que nós estamos vendo aqui hoje com esse trânsito imenso ao nosso lado. A Prefeitura de Porto Nacional, após a construção de uma escola pela população, passou a cuidar desta escola e isso permitiu o início de um povoamento. Em 1964, essa região foi então é, emancipada para distrito, pertencia ao município de Brejinho de Nazaré. E em 1982, foi emancipada se tornando um município, 14 de maio de 1982. Tem o nome de Fátima, em homenagem à padroeira da cidade, Nossa Senhora de Fátima. Mundo Agro veio aqui ao município de Fátima para encontrar essa empresa, Granja Ovo Nobre, que produz ovos que são consumidos totalmente aqui no estado de Tocantins. Uma granja com mais de 110 mil aves, produzindo 100 mil ovos por dia, dentro da mais moderna tecnologia, com alta produtividade, gerando empregos e renda para o nosso povo e a nossa gente. Mundo Agro sempre procura mostrar o que o Tocantins tem feito para crescer e as oportunidades que tem gerado. Eu espero que vocês fiquem conosco até o final do nosso programa para ver como é que chega aqui a galinha, como ela entra em produção, como são produzidos os ovos, como são classificados, embalados e distribuídos no mercado. Fique conosco, Mundo Agro volta daqui a pouquinho. Oferecimento, Grupo J. Demito, preparando o terreno para o que vier, qualquer coisa estou à disposição. Frango Bonasa e Frango Americano, nos melhores comércios de sua cidade. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Cicred, gente que coopera cresce. Coapa, apoiando quem produz. Cicobi Tocantins, cooperando e crescendo junto aos associados. Mundo Agro, aqui na cidade de Fátima. Viemos visitar um projeto grande e importante para o Tocantins. A Granja Ovo Nobre. Uma empresa familiar que tem o seu Cleide Humberto, Isso. que é o pai, que é o grande conselheiro da família. E os dois filhos, o André e o Ângelo, é quem administram esse projeto. Aqui nós vamos mostrar para vocês hoje o que é produzir ovos. Ovos, uma proteína de origem animal que tem aumentado muito o seu consumo, principalmente após a pandemia em função de que se tornou a proteína mais barata durante essa crise e teve um aumento de consumo muito grande. André, como é que nasceu essa ideia de mexer com aves de postura aqui no Tocantins? Nós chegamos no estado em 2006, final de 2006, com a ideia de trabalhar com frango de corte como integrado da, da integradora que tinha em Paraíso, né? Que era o Frango aí, Norte. Frango Norte. E aí, a partir de 2000, 2017, veio essa ideia de entrar na postura também. E aí veio a Frango Norte a fechar em 2018, e aí a estrutura ficou parada. Aí, para não ficar, para a gente aproveitar o que tinha, a gente adaptou os aviários para a postura. E aí foi da onde já, já tinha a ideia. E aí foi só mais um impulso para a gente entrar realmente no, como diz no, no negócio. Como diz no campo, juntou a fome com a isso, vontade de comer. Isso. É o mal que vem para bem, né? E aí vem dando certo. Diz que são nas dificuldades é que nascem os grandes isso. projetos e as grandes oportunidades. Isso. O povo tem mania de reclamar da dificuldade. Na dificuldade, às vezes, você encontra 
um bom caminho. Isso. E hoje, vocês estão satisfeitos? Estamos, muito satisfeitos. A gente está satisfeito. A ideia era, já era, o ano passado a gente já cresceu 30%, a ideia era crescer esse ano mais 30%, mas devido, como tu sabe, os custos de farinha de soja, de milho, dos grãos, igual, igual tá, a gente deu um, pôs o pé no freio, deu uma segurada, mas a ideia é continuar crescendo, continuar aumentando. O grande limitador dessa sua atividade é a ração. A ração. Hoje Porque é... hoje é... o milho, a soja subiram muito de preço. O mundo inteiro precisa desses grãos Isso. e os preços aumentaram muito. E eu me lembro, lá atrás, na minha época de estudante, dizia, para criar ave e suíno, o cara tem que produzir o milho. Isso. E eu parece que eu vi plantação de milho ah, por aqui. Nós somos, somos, somos produtor também. Isso que está dando uma sustentabilidade para a gente é a parte da agricultura, que a gente planta o milho, planta a soja, e a soja a gente vende para a esmagadora, e o milho a gente tenta produzir o, o, o que a gente consome, né? E aí é onde está, como diz, está dando para tocar o Então vocês têm dentro da empresa também uma fábrica de ração? Tem a fábrica de ração, tem a fábrica de ração. A gente mesmo produz a ração. E a gente tenta, 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 com, tenta produzir o grão e armazenar o grão de, de girar um ano. A gente não fica dependendo do mercado de ter que comprar todo dia o grão. Então a gente armazena, tem, tem, tem o silo na, na granja, na, na fábrica de ração. A gente armazena e tenta, tenta armazenar o de girar de, de julho a julho. Só por uma curiosidade, porque nós vamos mostrar toda a parte interna da produção aqui, o André e o seu irmão Ângelo nos facilitaram isso. Vocês vão ver as aves, vão ver os ovos, vão ver a classificação, vocês vão ver muita coisa. Mas só para estimular a curiosidade, quantos ovos nós produzimos por dia aqui? Hoje está em torno de 270 caixas. Isso vezes 360 vai dar 96. 97, 100, 100, 100 mil, mil ovos por, por dia. dia. 100, 100 mil, mil ovos 100 mil por, por dia. dia. E esses ovos são consumidos aonde? Hoje está praticamente todo o estado. A gente tem, tem os caminhões que fazem distribuição da gente mesmo na, na quinta e na sexta, toda semana, região de Palmas, Porto, Paraíso. E tem os outros distribuidores da gente que faz tudo, todo o estado. A gente vê muito na, nos grandes supermercados, nas grandes redes, que eles vão buscar ovos lá em São Paulo para revender para o consumidor. E às vezes eu sou muito curioso e às vezes eu olho muito data de vencimento. Né? Fora do Brasil os ovos já vêm carimbados com a data de vencimento, mas aqui ainda às vezes ainda é na embalagem. E a gente vê que os ovos estão muito próximos à data de vencimento, porque viaja muito e tudo, e um ovo produzido aqui você tem a vantagem de consumir um ovo fresco. Por que, que essas redes não abastecem com vocês? Questão de volume, questão de volume, volume nosso hoje não, 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 não consegue, não consegue assim, assim, tem muito, muito, muitos outros clientes que querem ovo, mas a gente não consegue atender. E a gente tem um compromisso com o cliente, que aquele cliente que é fiel, que a gente já, já, já conquistou e que é, que é parceiro da gente, a gente não, 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 não tira, a gente não tira de outro para poder entrar em outro e fornecer. Então a gente tem essa. essa essa fidelidade. Então o caminho é continuar crescendo e aumentar a produção. Isso, isso. A ideia é... é Mas se você vê em Palmas, e em todas as cidades do estado, as redes de supermercados menores, sempre tem lá, você encontra ovos nobre. E eu sou um bairrista, viu André? Eu sempre digo, consuma aquilo que é produzido aqui, porque o que é produzido aqui gera emprego no estado. Gerando emprego, aumenta o consumo dentro do estado, porque tem gente ganhando dinheiro. E isso é uma vantagem. Quando eu consumo um ovo que vem lá de São Paulo, eu estou dando emprego para o pessoal lá em São Paulo. E o nosso povo está precisando ter as suas oportunidades. Então a gente aproveita o mundo agro para mostrar que o Tocantins produz, mas também fazemos essa propagandinha indireta. E, né? e só um detalhe, o ovo nosso, o máximo que fica no estoque aqui é um, dois dias. O ovo nosso não tem ovo de três dias aqui dentro. Praticamente todo o ovo que é produzido sai no mesmo dia, ou no outro dia sai para sai o mercado. Então, o ovo, ovo velho nosso no mercado, de, que sai de dentro da granja, não existe. É só então, tá bom, André. Nós produto. vamos é, continuar é, com o Mundo Agro, mostrando a parte interna da produção. Mas antes, nós vamos nos nossos estúdios para você acompanhar lá com a nossa amiga Sara o Minuto do Tocantins Rural. E nós podemos entrar na, na produção? Claro.
Vamos lá, Xará? Bom dia, César Ralu, e bom dia para você que nos acompanha de norte a sul do Tocantins. Está aberto o edital para participação gratuita de pequenas empresas e artesãos na Agrotins 2022. A 12ª Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins ocorrerá entre os dias 10 e 14 de maio. Serão disponibilizados aí 38 estandes para comercialização do setor industrial, comercial e de serviços e 11 espaços destinados a artesãos. Poderão se inscrever os pequenos negócios que tenham aí capacidade para expor produtos e serviços em feiras e exposições. Os interessados em fazer parte do pavilhão do desenvolvimento devem enviar a documentação necessária para a Comissão Especial de Avaliação e Cadastro é, de Expositores pelo e-mail que vai aparecer aqui na tela para vocês até dia 18 de abril, amanhã. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em quatro estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e Frango Americano, nos melhores comércios de sua cidade. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. Demito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. Demito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tocantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. Tenha um cartão que faz a diferença. Mais vantagens nas suas compras. Mais privilégios em momentos especiais. Venha para o Cicobi Tocantins e peça o seu. Coapa. Apoiando quem produz. Com a nossa parceria, o agronegócio cresce e faz a sua região crescer junto. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Continuamos aqui na Granja Ovo Nobre. Ao nosso lado agora, o João Cláudio. João Cláudio é zootecnista e é o gerente de operações da Granja. Ele vai nos dizer como que é toda essa movimentação. Né? João Cláudio, chega o pintinho com um dia, é isso? Sim, isso. E daí em diante? Bom, César, o pintinho chega, a gente tem... A granja ela é dividida em dois setores de criação, né? Que é a recria e depois a, as aves vêm para a produção. Então ele fica nos aviários de recria... Até quatro, semana, é, quatro meses, quatro meses e meio, isso aí vai dar em torno de 20 semanas, onde ela começa a querer botar, começa a botar os primeiros ovos, aí a gente tira desse aviário, é um aviário, é, vamos dizer assim, convencional, com, com palha, com cama, ela, ela é criada solta, e a partir daí ela vem para as gaiolas, onde ela vai seguir a vida dela daí para frente, por mais ou menos aí um ano e meio, que é o período de postura. Passado esse período... Para o nosso telespectador entender, então com 20 semanas você coloca na gaiola. Até 80 semanas ela está botando, ela está em produção. Sim. Depois de 80 semanas você retira e vai para o descarte. É, aí ela vai ser, vai ser abatida como frango de corte, galinha Isso. de corte. Ela 
vai ser abatida, vai virar alimento e até nesse período já tem o outro lote seguindo, vindo sendo recriado para chegar para a granja não ficar sem ovo nesse, nesse período. Nós precisamos ter a produção diária garantida, garantida porque o seu, o seu comprador lá não quer saber se a galinha botou ou não botou o ovo, ele exatamente. quer o ovo lá no supermercado. A gente tem o um compromisso com os nossos clientes, né? então a gente já faz toda a programação para evitar o mínimo possível esse, esse espaço com a diminuição de ovos. É impossível que não aconteça uma pequena redução, mas a gente programa para que seja o mínimo possível. As pessoas perguntam na rua e às vezes comentam assim, a galinha bota um ovo por dia? É assim? É quase isso. A galinha hoje, pelos melhoramentos genéticos, pela nutrição, pelo ambiente de criação, que foram melhorando ao longo dos tempos, ela bota praticamente um ovo por dia. O que, que isso mostra? É em torno de 97% de produção. Então, num lote de 100 galinhas, no pico dela vai dar em torno de 97%. A partir que a idade vai avançando, essa, essa postura ela vai diminuindo. No final da vida, ela vai estar tá aí com 88, 85, aí vai do mercado, vai do... Então varia, por exemplo, 26 dias, 27 dias para produzir, o, o melhor, é, a cada 26 dias, como é que é isso aí? Me faz essa conta. É, vamos lá, vai demorar mais de 30 dias para você ter 30 então, ovos da mesma galinha. Da mesma galinha, é, é isso que eu quero Resumo é, é 33, 34 isso. dias para ter 30 ovos. É, com a mesma ave. Vocês produzem aqui 100 mil ovos por dia. Sim. Vocês devem ter lá quantas mil galinhas em produção? A gente tem hoje é, capacidade de alojamento de 106 mil aves. Tá? Então, assim, o nosso pico de produção com os lotes já renovados, a gente chega próximo desse número de 100 mil. Tá bom. E eu vi que vocês têm dois tipos de ovos. Sim. O ovo branco e o ovo vermelho. Sim. Tem diferença? Nutricionalmente falando, não. Tem o aspecto, a preferência das pessoas, mas por uma questão de, de costume, de às vezes pensar uma forma diferente. Mas a gente tem uma ave que bota o ovo branco e uma ave que bota o ovo vermelho. Aí vai a raça da, da, a raça a linhagem da, da, da linhagem ave. Dessa ave. Tá? A ração interfere na coloração da casca? Da casca, diretamente não. É mais a raça. Eu tenho a galinha branca que. Ela tem suas características produtivas, né? Que bota o ovo vermelho, o, o ovo branco, desculpa. E a galinha vermelha também tem suas características que vai botar o ovo vermelho. Se eu chegar lá em casa com o ovo branco, minha mulher briga comigo. Ela só quer o um ovo vermelho. Eu digo para ela que é a mesma coisa, e ela diz que não é, que o ovo vermelho é melhor. E eu não vou temar com ela, né? Agora, o ovo vermelho é mais caro do que o ovo branco. Por quê? Uma dessas características produtivas realmente é que a galinha que produz os ovos vermelhos, ela tem uma produção mais baixa, ela, tem, ela gasta um pouco mais de ração para se manter e produzir. Então, essa diferença de produtividade e também a procura pelo vermelho também ser um pouco mais, mais, maior, faz com que a gente tenha o... Eu, o eu vi nas maior. gaiolas que a galinha que botou o ovo branco tem 10 galinhas, a outra só tem 8. Então, ela exige um espaço maior. Isso, isso diferencia o custo. Também, mas justamente porque dentro das características, sempre lembrando disso, a galinha vermelha é uma ave maior do que a branca. Então, então ela ocupa é mais, é mais espaço. espaço. Exatamente. E eu percebi que parece que ela é mais curiosa do que a branca. Quando nós entramos no galpão da branca e da vermelha, a vermelha ficou mais esperta, Sim. levantou, botou a cabeça para fora. Parece que querendo conhecer a nossa equipe, não foi? Exatamente, é o comportamento dessa linhagem. Ela é uma ave mais, um pouco mais ativa, que a gente chama. Ela é mais curiosa, realmente, você expressou bem. Ela é uma ave mais ativa, vamos dizer assim. Do... Agora, dentro do galpão, do mesmo jeito? Sim, a, a questão da ambiência, você viu que os nossos galpões são climatizados. A, vamos dizer assim, a temperatura ambiente para as duas são, é praticamente a mesma. Quantos graus? Hoje a gente cria ali em torno de 26, 24 graus. Né? A gente consegue ter isso devido ao sistema de climatização que a gente tem nos aviários. Mesmo quando está quente aí fora, está 34, 36 graus, a gente consegue manter a temperatura próxima a isso. Vocês estão vendo pelas nossas imagens que tem 
a pulverização, soltam água para refrescar, diminuir a temperatura. Sim. Né? Tem os exaustores que também fazem para diminuir a temperatura. Então você controla e lá tem um sistema de alarme. A temperatura subiu, avisa. Sim, porque como as aves são criadas em ambiente fechado, né? ali é um sistema intensivo de produção, a gente tem os exaustores que fazem a renovação de ar, temos a, os cooling, né? que, que são os resfriadores, ele passa por um, é um aparelho de celulose com, com água correndo, então o ar passa, faz a troca, ele acaba esfriando, né? isso traz um conforto para dentro do aviário. O sistema de, o que o senhor chamou de, nebul, de pulverização, a gente chama nebulização. de nebulização, desculpa, é uma desculpa. pequena névoa mesmo. Então, quando você cria esse conjunto de vento com o ar mais frio um pouco e a nebulização junto para controlar a umidade, você acaba chegando à temperatura ideal para aquelas aves naquela situação. Vocês estão vendo que tudo isso é feito de uma forma é, mecanizada, né? Sim. A água, o bebedouro, o comedouro, o arraçoamento todo. E vocês estão vendo que aqui tem um grupo gerador grande. Aqui não pode é. faltar energia nenhum minuto. Não, não podemos. Hoje a avicultura, de forma intensiva, ela não pode ficar sem o gerador. Né? Porque por mais que seja uma falta rápida, a gente tem o um problema. Imagine acabar a energia, desligar o meu sistema de, de ambiência com 36 graus aí fora. Eu vou perder o lote inteiro. A galinha morre? Morre. Ela, não, ela chega, ela entra em em estresse calórico, que a gente chama, e não suporta. Ela está dentro da gaiola, a ave do lado dela está gerando calor, ela está gerando calor também. Então, a gente tem todo o sistema de segurança. A gente tem vários sistemas de alarme dentro do aviário, com sondas, com sistemas que mostram, inclusive, uma falta de fase. O sistema já aciona para a gente já correr em cima e saber o que está acontecendo. Essa sala que nós estamos aqui tem a classificação dos ovos aqui. Né? Então, você classifica ele no pequeno, no médio, no grande... Mas aí vocês me ensinaram que aqui é classificado pelo peso. Então tem o um extra, tem o um médio, tem o um grande. Isso. Essa classificação é o próprio Ministério da Agricultura que rege isso, né? Então a gente tem os padrões de peso. Então a gente tem desde o ovo industrial, que começa aí com 45 gramas, e vai até o jumbo, que é um ovo acima de 65. Eu vou pegar um exemplo aqui, tá? O nosso telespectador. Tem esse ovo aqui e tem esse. Eu tô vendo... E aí, Xará, mostra para nós a diferença de tamanho, ó. Sim. um bem maior do que o outro. Como é que eu sei que a galinha que bota, que bota o ovo pequeno e o ovo grande? É, isso está ligado à idade da ave. A, a ave jovem, início de postura, ela vai botar o ovo pequeno e também no final da vida. Pode ser que lá no final dela, depois das 90 semanas, ela também começa a diminuir. Entendeu? Esse outro ovo já é um ovo grande, extra, já é um ovo que ela produz aí na, idade, na média de produção dela. Tá bom, então a galinha quanto mais nova o ovo é pequeno, a mais idosa o ovo é maior. Sim, mas no final da vida Porque de ela produção volta ela pequeno. volta a reduzir, exatamente. Sim, tá bom, então é muita curiosidade que nós vimos por aqui. E agora nós vamos ver esse setor de classificação funcionando. Sim. Não é isso? Já tá Olha, obrigado pelas suas informações. Nós temos muito mais coisas para ver aqui na Granja Ovo Nobre. Não saia do seu sofá. Aguarde aí que o Mundo Agro volta já já. O mês de abril é dedicado à prevenção da crueldade contra animais o abril laranjado. O objetivo é que seja um período de conscientização da população, independente do porte da espécie ou se são domésticos ou selvagens os animais. No Brasil, maus tratos contra os animais é crime, com previsão de penas que podem chegar até cinco anos de prisão, pagamento de multa e inclusão do nome do infrator no registro de antecedentes criminais. Além dessa lei, o Tocantins possui legislação própria, cuja né, as punições previstas são aumentadas de acordo com a crueldade e a reincidência do inflator. Denúncias de maus tratos contra animais domésticos podem ser feitas por qualquer pessoa. É importante que haja né, alguma prova dos maus tratos, como por exemplo fotos, vídeos ou testemunhas, para ajudar a, den a, a denúncia a chegar ao órgão de investigação competente, 
ou seja, delegacia ou ministério público para a realização é, de procedimentos que resultem aí na punição do responsável. O crime de maus tratos pode também ser denunciado diretamente pelo número 190 e aqui na capital pode ser denunciado pelo 153. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em quatro estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e Frango Americano, nos melhores comércios de sua cidade. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. Demito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. Demito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tocantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. Tenha um cartão que faz a diferença. Mais vantagens nas suas compras. Mais privilégios em momentos especiais. Venha para o Cicobi Tocantins e peça o seu. Coapa. Apoiando quem produz. Com a nossa parceria, o agronegócio cresce e faz a sua região crescer junto. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Continuamos aqui na Granja Ovo Nobre. A parte fundamental do projeto é a nutrição animal. E aqui está a fábrica de ração. O segredo do sucesso é produzir os grãos e fazer a ração. É isso, Ângelo? É, exatamente. Como você mesmo falou, é, o coração da, da granja seria a fábrica de ração, né? Que a gente tem que pensar que a gente tem três pilares para ter qualidade, que é a genética, a ambiência, que seria os, os galpões climatizados, e a parte de nutrição, que é a fábrica de ração, né? Então, a gente usa o que tem de melhor qualidade, matéria-prima, milho... É, os premix, é, calcário, então a gente usa tudo que tem de melhor, porque na verdade o ovo é o que a galinha come, né? Então a gente tem que dar a melhor nutrição possível para poder ter a melhor qualidade de ovo. E o ovo tem qualidade mesmo, é daquele ovo que você pega na gema e ele não quebra, ah, não é? Com, com certeza. Pois é. E você usa o calcário na ração? É, na verdade o calcário que vai conferir qualidade de casca é o calcário. Então a gente usa dois tipos de calcário, que é o calcário grosso, que seria o pedrisco, que é peneira 3 milímetros, e tem o calcário fino, fino também, aí que, que daria, conferir a qualidade de casca, né? Então, só para ver o quanto a gente preza por qualidade, esse calcário ele vem de Guatama, fica a 1.500 km aqui, vem, vem do estado de Minas Gerais, porque para a produção de... Vamos ovo... matar uma curiosidade, hum. isso aqui é uma pedrinha. Isso, é uma pedra. A galinha come essa pedrinha, isso. bate lá na moela e a moela quebra essa pedrinha. Isso. Quebra a pedra e, e transforma ela na casca do ovo. Na casca do ovo. Aí a casca é mole ou é dura, baseado no calcário que a galinha... Isso. Então não pode ser qualquer quadro, é, calcário. Tem que ser um calcário com a dureza específica, teor de calcário, de cálcio específico, teor de magnésio. Então, assim, a gente preza muito pela, pela qualidade do fornecedor da gente para poder ter uma boa qualidade. Porque isso é um problema muito para a dona de casa, né? Qualquer coisa, você vai comprar o, no supermercado, vem com a sacolinha e o ovo quebra dentro da sacola, é uma confusão danada. Com, com... Você precisa ter uma casca com maior durabilidade, com mais resistência. Com certeza. E isso está aí na ração. Isso. Tá certo? Ângelo, 
o preço da ração é que vai dar o lucro do projeto. Comprar a ração pronta é prejuízo. Isso. É, no nosso caso, a gente produz a própria ração, né? a gente tem a fábrica, como vocês podem ver. Então, a gente compra a matéria-prima toda e aí é elaborada a ração dentro da própria fábrica aqui. Né? A gente não precisa comprar fora, a gente produz aqui dentro. Essa ração que você produz aqui é consumo único e exclusivamente da granja Ovo Nobre. Isso. Não vende para ninguém. Não, produção exclusiva... Nossa, Nem para mim, que crio oito galinhas, você não vende? <risos> Só oito. <risos> Podemos organizar. Gente, temos aqui um projeto maravilhoso no Tocantins. Em torno de mais de 100 mil aves, produção de 100 mil ovos dia. E nós temos que acreditar no nosso estado do Tocantins. Nós vamos encerrando mais um programa Mundo, Mundo Agro. Obrigado pela sua audiência. A sua presença aqui conosco nos incentiva a continuar mostrando o Tocantins para o Brasil e para o mundo. Esperamos contar com você no próximo programa, no próximo domingo, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Até lá! Oferecimento Grupo J. Demito. Preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Frango Bonasa e Frango Americano. Nos melhores comércios de sua cidade. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Cicred, gente que coopera cresce. Coapa, apoiando quem produz. Cicobi Tocantins, cooperando e crescendo junto aos associados.